வள்ளுவர் சொல்கிறார் வள்ளுவர் சொல்கிறாருங்க இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்கிறது வந்து எல்லா கற்றலுக்கும் வந்து அதுதான் கடைசி எல்லை அதான் கடைசி இலக்கு இங்கே எது கற்றுக்கொண்டாலும் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதுக்காகத்தான் இருக்கும் எதுக்கு நம்ம கல்வி கற்கிறோம் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறதுக்கு தான் அந்த கல்வி நமக்கு உதவி செய்யும் பிரச்சனை தீர்க்காத எந்த ஒரு கல்வியுமே பயனற்ற கல்வி சும்மா அப்படியே பார்த்துட்டு அழகாக அழகாக வந்து வச்சுட்டு போக்கையில் வச்சுட்டு சுற்றி தண்ணி அந்த கல்வியில் எந்த பயனும் இல்லை பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய தீர்ப்பதற்கு உதவி செய்கின்ற கல்வி தான் வந்து சிறந்த கல்வி அப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங் பிரச்சனை களையும் கல்வி இப்போ வள்ளுவர் சொல்கிறாரு நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல் ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கணுமா இருந்தால் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து எது மூல காரணமாக இருக்கோ அதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி ஒரு பிரச்சனையை முதல்ல பார்க்கணும் அந்த பிரச்சனைக்கு எது காரணமாக இருக்கோ அதோட மூல காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் மூல காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறது அதற்கு என்ன வழி என்பதை பற்றி யோசிக்கணும் சிந்திக்கணும் வழி தெரிந்த பிறகு அந்த முறை தெரிந்த பிறகு அதை சரியான முறையில் வந்து நம்ம அமல்படுத்தணும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல் அப்படி நீங்கள் செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு பலன் கிடைக்கும் பிரச்சனை தீரும் அதுக்கான பலன் கிடைக்கும் ஆகவே இன்றைக்கு இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டுன்றதுங்க வந்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக வந்து இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறது வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனை வேலையில் உள்ள பிரச்சனை இதெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு வந்து இந்த கல்வி பயன்படணும் பயன் கொடுக்கணும் ஆனால் முன்பு வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டோட கல்வி வந்து அதில் நோக்காது இல்லை எழுத படிக்க தெரிந்தால் போதியா அப்படின்றத இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அது இல்லைங்க இன்றைக்கு வந்து வாழ்க்கையோடு ஒட்டி அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறது அப்போ வந்து பள்ளியில் வந்து ஆசிரியர் போதிக்கும் போது கூட இந்த பிரச்சனையை வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏற்பட பிரச்சனைக்கு தான் வந்து அவங்க வந்து பாடமாக கொடுக்கணும் அதை தான் வந்து தேர்வு முறையிலையும் கொடுக்கணும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேங்க என்னோடய வேலை வந்து என்னென்னா இருபத்தொராம் நூற்றாண்டோட கருத்துரு பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த கான்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு எல்பிஐசி என்ன பங்கு அளிப்பு செய்யலாம் தலைமை நிர்வாகம் என்ன பங்களிப்பு செய்யலான்றதெல்லாம் மற்றவங்க பேசுவாங்க சரி அடுத்தது வந்து புதிய கற்றல் முறை இன்பு முன்பு இருபதாம் நூற்றாண்டில் இருந்த கற்றல் முறை வந்து இன்றைய காலகட்டத்துக்கு வந்து பயனளிக்காது ஏன்னா வந்து கற்றல் முறையில் மாற்றம் தேவைப்படுது நான் சொல்கிறது கற்றல் முறைங்க லேர்ன் ஹவு டு லேர்ன் ஹவு டு லேர்ன் முன்பு வந்து நம்ம டீச்சிங் பற்றி பேசியிருந்தோம் கற்பித்தலை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து கற்பித்தலை ஒரு கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு கற்றலை பற்றி பேசுகிறோம் கற்றுக்கொள்வது எப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆசிரியர் இல்லாமையே சில நேரம் அந்த மாணவர்களை சொந்தமாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் அது எப்படி கற்றுக்கொள்வதுன்னு அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் நீ ஏன் சொந்தமாக எப்படி கற்றுக்கொள்வது அப்படின்னு அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ யூ டீச் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவு டு லேர்ன் ஆன் யோர் ஓன் நீயாகவே எப்படி கற்றுக்கொள்வது என்பதை கற்றுக் கொடுக்கணும் அதை கற்றுக் கொடுத்தா அதாவது சீன பழமொழி சொல்லுதில்ல மீன் கொடுக்காத மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுன்னு அதே மாதிரி தான் அதுதான் இன்றைக்கு வந்து இந்த இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு மெயின் இலக்காயிடுச்சு ஸோ அதனால் நீ பார்த்தீங்கன்னா இனி வரப்போகிற காலங்களில் வந்து பள்ளிக்கு போகாமல் வீட்டிலேருந்தே பிள்ளைங்க படிக்கிற ஒரு காலகட்டம் வரப்போகுது அது பேர் ஹோம் ஸ்கூலிங் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுக்கான வெளிநாடுகள்லாம் வந்து இன்றைக்கு அது ரொம்ப பிரபலமாகிட்டு இருக்கு அப்புறம் வந்து மாணவர்கள் வந்து சொந்தமாகவே படிக்கிறது அவங்களுக்கு தேவை என்னென்னா வந்து ஒரு கணினி கணி தொடர்புடைய துணை பொருட்கள்லாம் கையில் இருந்ததுன்னா அவர்களாகவே வந்து கற்றுக்கொள்வாங்க ஸோ அதற்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஆனா ஆனாலாம் கற்றுக் கொடுக்காதீங்க நீங்களே சொந்தமாக ஆனா ஆனா படிச்சுங்கன்னு சொல்ல வரல அது அடிப்படை கல்வி பாருங்களேன் அதன் பிறகு மாணவர் தானாகவே கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு சூழல் இல்லாமல் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து ப்ராப்ளம் பேஸ் லேர்னிங்னு சார் முதல் சொன்னார் பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பது என்பதை பற்றி கல்வி அமையணும் அப்புறம் நான் வந்து இன்னொன்று சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா காம்பிடேஷனல் திங்கிங் இந்த காம்பிடேஷனல் திங்க் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு வருதுங்க ஸோ அது வந்து தமிழில் சொன்னால் கணினி இயல் சிந்தனை கணினி இயல் சிந்தனை அது ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு வருது சரி இப்போ மூன்றாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த தொழில்நுட்ப புத்தாக்கம் அல்லது டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன்னு சொல்லுவோம் அந்த தொழில்நுட்ப புத்தாக்கத்தில் வந்து 
கணினி சார்ந்த அல்லது கணினி கண்ணி சார்ந்த மின்னியல் சாதனங்கள் தொலை தொடர்பு சாதனங்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கு வந்து கற்றல் கற்பித்தலில் வந்து வந்துருச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் திரும்ப ரிவர்ஸில் போக முடியாது நீங்கள் பழையபடி இருபதாம் நூற்றாண்டு நோக்கி போக முடியாது இப்போ எல்லாம் நம்ம முன்னுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து தமிழ் பள்ளிகளில் கொண்டு வந்து சேர்க்கறது தமிழ் பள்ளிகளும் எப்படி வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற பள்ளிகளுக்கு இணையாக செயல்படுவது என்பதை பற்றிய சிந்தனைகளை தான் வந்து உங்களுக்கு ஊட்டுவதற்காக தான் நான் இப்படி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ இருபத்தாறாம் நூற்றாண்டோட டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி கிளாஸ் ரூம் பற்றி பார்ப்போமே இது இதுக்கு முன்னே இது சொல்லிடுறேன் இந்த செல்ஃபி செல்ஃபி கலாச்சாரம் தான் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு நிறைய பேர் செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிடக்கிறாரு அப்போ அவர் ஃபோன் கேட்குறாரு பாருங்கள் பக்கத்தில் ஒரு கேட்குறாரு என்ன அவசரமான ஒன்று அவர் சொல்ல இல்லைங்க செல்ஃபி எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் போட பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய கலாச்சாரம் ஆயிடுச்சு பாருங்களேன் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஹெண்ட்ஃபோனோட தேவை அதிகரிச்சிருச்சு ஸ்மார்ட் ஃபோனோட தேவை அது இனிமேல் வந்து வகுப்பறைக்கும் வரும் சரி இது வந்து சும்மா ஒரு உதாரணம் தான் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆசிரியர் இருப்பாங்க ஒரு வகுப்பறையில் முன்பெல்லாம் வந்து ஒரு வகுப்பறைக்கு ஒரு ஆசிரியர் தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரே வகுப்பறையில் ரெண்டு ஆசிரியர் போதிக்கலாம் வி கால் தட் டீம் டீச்சிங் இதெல்லாம் மாற்றங்கள் இன்றைக்கு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிற மாற்றங்கள் பாருங்களேன் ரெண்டு ஆசிரியர் போதிக்கிறாங்க என்ன என்னத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க கணினி ஸோ கண்ணியை கொண்டு மாணவர்களும் கணினியை பயன்படுத்துவாங்க மாணவர்கள் ஆசிரியர் மாத்திரம் இல்லைங்க மாணவர்களும் அப்புறம் மாணவர்கள் முன்பு மாதிரி வந்து இல்லை இப்போ மாணவர்கள் வந்து நிறைய வந்து நம்ம வந்து இந்த குழுவாக எப்படி செயல்படுவது என்ற ஒரு ஒரு கற்றல் முறையை நம்ம நடைமுறைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் முன்பெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக நாக்காளி மேசை இருக்கும் ஒரு மாணவருக்கும் ஒரு நாக்காளி ஒரு மேசை இருக்கும் இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை இப்போ வந்து ஒரு குழுவாக எப்படி செயல்படுவது வி கால் கொலபரேஷன் அந்த ஸ்கீலை வளர்க்குறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரியான வகுப்பறையில் கூட மாற்றங்கள் செய்துட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு கணினியை கொண்டு வகுப்பறையில் பாடம் நடத்துகிறாங்க அப்புறம் ஆசிரியர்கள் கூட வந்து முன்பு மாதிரி வந்து சாக் அண்ட் டாக்னு சொல்லுவாங்களே நான் அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன் சாக் அண்ட் டாக்கு இன்டென்சிவ் சாக் அண்ட் டாக் ஐசிடி அதுக்கு பேர் முன்பும் ஐசிடி தான் பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் என்னென்னா அதுக்கு பேர் இன்டென்சிவ் சாக் அண்ட் டாக் சாக்கை கையில் வச்சுட்டு பிளாக் போர்டில் போய் எழுதுறது அல்லது இன்றைக்கு வந்து அதுக்கு பதில் வந்து ஒயிட் போர்ட் வந்துருச்சு ஒயிட் போர்டில் எழுதுகிறாங்க இன்றைக்கு காலம் மாறிட்டே வருது இன்றைக்கு வகுப்பறையெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்சிடி பயன்படுத்திட்டு இந்த மாதிரிலாம் படித்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான சிந்தனைகள் வந்து இது கூட ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாம் போயிடும் விருத்தர நோட்டாடு நோக் மேலும் மேலும் போகும்போது அப்புறம் அடுத்து வந்து ஆசிரியரோட கற்றல் பயிற்சிங்க அதாவது ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியில் ஒருத்தர் பயிற்சியை முடிச்சுட்டு வந்துட்டாருன்னா உடனே அவர் ஆசிரியர் ஆகிறாரு ஆனால் அதோட போதுன்னு மட்டும் நினச்சிட்டோம்னா அந்த ஆசிரியர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் வர முடியாது ஒரு ஆசிரியர் வந்து மிகச்சிறந்த ஆசிரியராக வரணுமா இருந்தால் ஒரு வருடத்திற்கு குறைந்தது ஐம்பது மணி நேரம் வந்து அவர் பயிற்சி பெறணும் குறைந்தது ஐம்பது மணி நேரம் அதனால் தான் செவன் செவன் டேஸ் ஐயர்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வந்து பள்ளியில் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க குறைந்தது ஐம்பது மணி நேரம் அவர் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பயிற்சி பெறணும் ஆனால் ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா நூற்றி நாற்பது அவர் வந்து ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஒரு வருஷத்தில் பயிற்சி எடுத்தார்னா அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒரு நிபுணத்துவம் மிக்க ஒரு ஆசிரியராக வருவார்னு சொல்லுது அப்போ இந்த மாதிரி ஆசிரியர்களை உருவாக்குறதுக்கு வந்து எல்பிஎஸ் என்ன செய்யலாம் மாணவர்கள் வந்து திறனை வளர்த்து வெளிநாட்டுக்கு போய் போட்டியில் கலந்து கொண்டு பரிசுகள் பெற்று வந்து இந்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்துக்கு ஒரு மாண்பை ஏற்படுத்துவதற்கு எல்பிஎஸ் என்ன செய்யலாம் வகுப்பறையில் கற்றல் கற்பத்திற்கு ஏதுவான சாதனங்களை சாதனங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு எல்பிஎஸ் என்ன செய்யலாம் இது மாதிரியான சிந்தனைகளோடு ஒரு லேசா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிந்திக்கிறதுக்கு ஒரு இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு என்னுடைய உரையை வந்து நான் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்